Quem aí já ouviu falar da portaria 1195, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, que trata aí sobre o registro eletrônico de empregados e também as anotações na CTPS. Talvez você já deve até ter lido, se não leu eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E nesse vídeo nós vamos comentar os principais pontos é, dessa portaria. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui no meu canal. Aproveita, se inscreve aqui, ative as notificações, deixe seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo com os profissionais que atuam na área de departamento pessoal. Então vamos falar aqui sobre a portaria. É, como eu falei, ela traz aí algumas orientações sobre o registro de empregado e também anotações na CTPS. Lembrando que nós estamos passando por uma fase de transição, onde a própria lei da liberdade econômica já prevê a substituição da social por um sistema simplificado e também nessa fase, é, com a implantação da social, várias obrigações, declarações, formulários que hoje existem no departamento pessoal devem ser substituídos. E essa eu acredito que é a maior expectativa de quem atua na área é ver logo esses formulários e declarações serem substituídos. Essa portaria ela vem tratar exatamente disso, sobre a substituição do registro de empregados e também algumas anotações na CTPS. Então, quando você for pensar aqui nessa portaria, pensa em tudo que, vai ser, tudo que hoje é anotado na carteira de trabalho física. Por exemplo, contrato de trabalho data de admissão, salário, cargo, alterações de salário, férias, é, algumas anotações gerais, como é, algumas situações relacionadas à a, a, a categoria específica, contato de experiência e por aí vai. Essas informações normalmente vão na carteira física, até mesmo a baixa né, da carteira também vai lá, prorrogação do aviso e etc. Já no registro de empregado, nós vamos ter todas essas informações, mais os dados dos colaboradores e também aí já vai entrar as informações de afastamentos tá? e outras situações específicas também que vão no registro do empregado. Então, basicamente, todas essas informações, essa portaria, ela vem tratar delas já no ambiente de estruturação do E-Social. E aqui nesse ponto desse vídeo, já quero te tranquilizar porque as empresas do Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3, com exceção dos órgãos públicos, já estão no E-Social nessa fase que é envio de dados de colaborador e envio de todas essas informações que eu já falei aqui, que são os eventos não periódicos. Então, se a sua empresa ou a empresa que você trabalha, ela já está enviando o E-Social e você, basicamente, todo o Grupo 3 já deve estar aí na fase 2, você se cumpre todos os prazos dos eventos e você provavelmente já está cumprindo todos os prazos que determina essa portaria, tá bom? Então ela vai disciplinar lá no artigo 1 ela vai falar o seguinte, as anotações da, CT, da carteira de trabalho e previdência social e meio eletrônico determinado, determinado, denominada carteira de trabalho digital, bem como o registro eletrônico de empregados serão realizados por meio das informações prestadas no sistema de estruturação digital das obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas, o E-Social, lá do Decreto 8.373. Então, como eu falei, as informações que vão na carteira, nós já destacamos aqui, e as informações que também compõem o registro do empregado, elas passam a ser substituídas pela estruturação do E-Social. Nós sabemos hoje que a estruturação do E-Social, ela se dá a partir do envio de eventos, tá? E aqui no artigo 2, ele vem falar exatamente quais são essas informações. Compõe o registro dos empregados e dados relativos à admissão do empregado, duração e efetivação do trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias inerentes à proteção do trabalho, que deverão ser informadas no seguinte prazo. Tá? Então, aqui no artigo 2, ele vai trazer todos os prazos. Que prazos são esses? Basicamente, os prazos do E-Social, dos eventos do E-Social. Então, se você está cumprindo, como eu falei, os prazos dos eventos, provavelmente você já está cumprindo todas as obrigações, tá? Então, aqui ele vai trazer, por exemplo, o evento de admissão, o 2190, S2290, que é enviado até um dia antes do trabalhador começar a trabalhar. É uma admissão preliminar, se você não tiver todos os dados do trabalhador, que são complementados depois com o evento S2200. Se você quiser, você já pode enviar o S2200, que é enviado também até um dia antes do trabalhador começar a trabalhar. E como eu falei, então, é esses prazos. E aqui também ele vai tratar, por exemplo, 
o prazo do evento é S2205 e S2206. Alteração de salário e alteração de contrato, que eles devem ser enviados até o dia 15 do mês seguinte, tá? Ele vai tratar, por exemplo, aqui também do evento de afastamento, que existem dois prazos que, você pode, que podem ser enviados os eventos de afastamento. Que seria o mais comum até o dia 15 do mês seguinte, por causa de afastamento de férias, afastamentos inferiores a 15 dias, e no 16º dia, para os afastamentos é, que são superiores aí a 15 dias, esse é o escrito que seja o principal exemplo, tá bom? Como eu falei, ele vai tratar basicamente desses eventos, aqui também na descrição das informações que irão ser estruturadas a partir do social, estão introduzidas algumas, algumas informações que estão relacionadas ao evento de SST, Provavelmente mais um pouquinho na frente nós vamos ter algum sinal de como vai acontecer isso, que hoje foi prorrogada essa fase, tá? Mas aqui, por exemplo, nós temos o S2210, o S2220 e o S2230, tá? Que são os eventos de CAT, o evento de ASO e o evento de afastamento. 2230 as empresas já estão enviando o evento de afastamento, tá bom? Também traz algumas informações aqui sobre descrição de função, é, ambiente de trabalho, são informações relacionadas aos eventos de SST que provavelmente, como eu falei, mais na frente a gente vai ter mais notícias de como vai se dar a integração dessas informações. Mas os demais eventos, como já dei exemplo, alguns aqui já devem ser enviados, tá? E traz também aqui o prazo do evento do desligamento, que no caso de desligamentos que é, tem impactos na liberação do FGTS, como é o caso do, da demissão sem justa causa, o prazo é até o dia 10 para se enviar o evento S2299. Sendo bem prática aqui, resumindo para vocês o que está nessa portaria e fazendo um link com os eventos. Então, se você já está enviando a social, se você está cumprindo os prazos direitinho, provavelmente você também já está cumprindo tudo que está determinado aqui, porque o que está aqui é basicamente o que é alimentado através do S social, tá bom? Aí aqui, vamos olhar aqui uh, no artigo 3º, as anotações da CTPS digital serão efetuadas por meio dos registros do que tratam o artigo 2, né? basicamente tudo que você já está gerando aí na sua empresa, se o seu trabalhador já baixou o aplicativo da CTPS digital, ele já consegue acompanhar essas informações, tá? e aqui ele trata aqui, basicamente o que já está descrito lá no artigo 2, Uh, lá no artigo 4, ele vai falar que para a utilização do sistema de registro eletrônico dos empregados previsto no artigo 41 da CLT, é obrigatório a utilização do E-Social, tá bom? Uh, lá no artigo 5, ele traz uma segunda opção para quem não quiser optar pelo registro eletrônico de empregados. Lembrando que o indicativo de registro eletrônico de empregados, ele está lá no evento S1000. Então, quando você envia o S1000 da sua empresa, que é o cadastro da empresa, o cadastro da, do CNPJ Raiz, ele tem lá um indicativo se a empresa optou ou não por o registro eletrônico empregado, que eu acredito que seja a forma mais inteligente, porque basicamente você não vai ter quase que trabalho operacional é, aí na empresa preenchendo outros tipos de, de registro. Você basicamente já está alimentando, adotou o registro eletrônico e já está alimentando ele com base no S social. Então, aí no artigo 5 ele vai trazer a outra opção, tá? se a empresa optou pelo registro em livro ou ficha de registro, ela vai ter até um ano para se adequar a essas informações que estão previstas aqui na portaria no artigo 2, tá ok? Lá no artigo 6 ele vai falar que ao empregado é proibido na contratação ou manutenção do emprego do trabalhador e de qualquer documento discriminatório, isso aqui também, como eu falei, já é uma prática do setor, ninguém faz isso, ninguém solicita documento que vai causar alguma coisa, que vai discriminar, né? na verdade, vai trazer algum tipo de discriminação aí para o trabalhador, tá? como ele, ele dá exemplo aqui, testes, exames, perícias, laudos, atestados e por aí vai. Lá no artigo 7, ele vai falar sobre os registros relativos à admissão para fim do pagamento do seguro do seguro desemprego, né? Aqui está mais relacionado ali ao CAGED, é né? que ele vem ajustar hoje o prazo do CAGED para quem recebe benefício é que você envia ele no dia que o trabalhador começa a trabalhar para que cesse no caso seguro desemprego. Já que ele vem ajustar, ele antecipa 
ele vai ajustar para a mesma data do evento 2200 ou 2190, que é um dia antes do trabalhador começar a trabalhar. Então, se alguém é, tem, você está contratando um trabalhador e que ele está é, recebendo seguro de desemprego, o prazo de envio agora do, do, da informação é um dia antes, que é no caso o evento de admissão, que vai substituir o CAGED a partir de janeiro. Tá? No artigo 8, ele vai falar que o E-Social deverá ser alimentado com base nessas informações relativas ao contrato de trabalho que estão em vigor nessa data de publicação dessa portaria, inclusive contratos suspensos interrompidos no prazo de 90 dias a contar. Como eu falei, todas as empresas hoje já estão obrigadas, com exceção dos órgãos públicos, a utilizar o E-Social. Basicamente, se você não está cumprindo esses prazos, você ainda tem aí uma janelinha de tempo para tentar organizar suas rotinas e começar a cumprir os prazos, tá bom? Lá no artigo 9, até que seja implantado o sistema de escrituração digital previsto lá na Lei de Liberdade Econômica para fim de cumprimento das obrigações relacionadas ao registro de empregado, os dados a serem informados pelo empregador referente ao inciso 1 do artigo 2 serão apenas, aqui seria o CPF, o nome, o CPF é a data de nascimento e a data de admissão tá? do trabalhador, que é o A, B e o C, tá bom? Então, esses dados você vai precisar é, informar. Lá no artigo 2, bora dar uma olhada aqui, ABC só, para a gente confirmar. Tá, número do CPF, data de admissão, data de nascimento e data de admissão. É isso mesmo, tá? Vamos voltar lá no finalzinho. Então, enquanto o E-Social não é substituído, essas informações, elas são essenciais que sejam enviadas. Como eu falei, ela é enviada ou através do 2190 ou através do 2200 um dia antes do trabalhador começar a trabalhar. O artigo 10, ele traz uma inclusão na portaria 41, tá? de março de 2007. Lá no artigo 2, ele incluiu, ele incluiu, na verdade, o artigo 2 e o artigo 5º. O artigo 2, o registro do empregado, que trata o artigo 41 da CLT dos empregadores não obrigados a utilizar o E-Social, contra as seguintes informações, ele traz lá o detalhe. E o artigo 5º, o, empregado, a, o empregador anotará na CTPS do empregado no prazo de 5 dias outros contados de admissão e seguintes dados. Também, se você quer olhar na íntegra, vá lá na portaria 41. Provavelmente, se você consultar ela online, ela já está atualizada com esses dois artigos. Tá bom? Lá no artigo 11, ele revoga algumas informações e a, e a principal delas é o artigo 6 do, do MTE, da portaria é, 11.29, que trata exatamente da questão... É, da questão aí do prazo do, 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 do envio do CAGED diário, tá? E lá no artigo 12 ele vai trazer os prazos de vigor. Então, a partir de 1 de janeiro de 2020, quanto ao artigo 8 e inciso 3 do artigo 11, já entram em vigor a partir de janeiro, como eu falei, esse caso aqui é a substituição do CAGED, e o artigo 8 aqui seria a entrada do E-Social, a tá, das informações, né? relacionadas ao contrato, aos contratos de trabalho, tá? que ainda tem que ter 90 dias aí para ser adequado. E as demais informações já entram em vigor agora na data da publicação. Tá? Basicamente é isso, pessoal. Você pode depois ler com calma. Tem muita informação aqui, porque isso aqui é um compilado de informações da legislação que tratam sobre a obrigatoriedade de anotações em carteiras, e anotações no livro de, no, nos registros de empregado, então tem muito detalhe aqui, que depois você pode estar estudando com calma, mas basicamente, se você está cumprindo, como eu falei, reitero, reafirmo o que eu falei no começo, se você está cumprindo todos os prazos é, dos eventos do E-Social, e se você não conhece esses prazos, procura na internet aí, tabelas que tem datas, ou até tenta conseguir com o pessoal do software do seu sistema de folha, para que você crie aí é, um processo interno para tentar cumprir todos esses prazos, que cumprir esses prazos, enviando os dados nos prazos previstos pelo E-Social, basicamente você vai estar tá cumprindo tudo que está aqui nessa, nessa, nessa portaria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se ficou alguma dúvida você pode deixar aqui embaixo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!